ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿವರಣೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನಿಮಗಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಂಥವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಗೆ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತಯಾರಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಭಯ ನೀವು ಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡುವ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೈನಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೀವು ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿ ಅಂಗಡಿಯವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೈ ಚೀಲ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಒಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಈ ಅಥವಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಸ್ಸೆ ಬರೀತೀರಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀತೀರಲ್ಲ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯುವಾಗಲೂ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆ ಒಳಗಾಗದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಒಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗಲೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಒಳಗಾಗದೇ ಇರುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಗಾಜು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ವಿಷ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಆಧುನೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸ್ಪ್ರೇಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಯಾವುದು ಪುಟ ಪುಟ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಪೇಪರಿನ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ನಾವು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರುವಾಗಲೂ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನಾಗಿ ಪೇಪರಿನ ಕವರನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ಈಗ ಅದು ಮುಂ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೇಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏ ಹೇ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ 
ನೀವೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಚೀಲಗಳಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಕ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು ಸಾಮಾನಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಐದು ಆರುಗಳು ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಎರಡನೇದಿಗೆ ರಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಿತ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯವನ್ನು ನೀಡಿರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೈ ಚೀಲಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ನೀವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಲದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯವನ್ನು ನೀಡಿರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೈ ಚೀಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಸೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಅದು ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಮಿತ ಬಳಕೆ ಈ ಮಿತ ಬಳಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರದ ಸುಸ್ಥಿರತ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಆ ಅಂಶಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಅಂತಹ ನಿರ್ವ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಮಿತ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರು ನೀರನ್ನು ನಾವು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಿಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಆದಷ್ಟು ಏನು ಟ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಆಹಾರನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಹಾರವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಆಹಾರನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಗಲೂ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಶ್ರಮಗಳಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ನೀರೆತ್ತುವ ಪಂಪುಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಮಿತ ಬಳಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಗ್ಲೂ ನೀವು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು ಮದುವೆಗೆ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಡುದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಈ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯುವುದು ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡ ಮೂರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಂತದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಮರುಚಕ್ರೀಕರಣ ನೆಕ್ಸ್ಟಿನದು ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಈ ಮರುಚಕ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುವ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುವ ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಏನೋ ತಂದಿರ್ತೀರಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜಾಮಿಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಖಾಲಿ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೆನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅದು ಇದ್ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪಯೋಗ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಾಯಿತು ಓಕೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮರು ಬಳಕೆಯು ಮರು ಚಕ್ರೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು ಮರು ಚಕ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮರು ಚಕ್ರೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಮರು ಬಳಕೆ ಉತ್ತಮ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಮರು ಚಕ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ಗಾಜನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಒಡೆದದ್ದು ಬೇಡದ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಗುಜರಿಯವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಕರಗಿಸಬೇಕು ಕರಗಿಸಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಧನ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗದು ಯಾವ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಮರುಚಕ್ರೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಮರುಬಳಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಪರ್ಪಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಮರು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾಟನ್ನು ತಂದ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಳು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಕೈಯ ಭಾಗ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡೋದಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಿನದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೂ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಕೆಲಸದ ಟೀ ಕಪ್ ಎಲ್ಲ ತರ್ತೀರಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಸಾಡೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರಲ್ವ ಕ್ರಾಫ್ಟಿನದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮರು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟಿದ್ರೂ ಸಾಕು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸ ಇದನ್ನು ಮರು ಬಳಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದು ನೀರಿಡುವಂಥದ್ದು ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬಯರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೇ ಸೇಮ್ ಸೆಕೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಮಯ ನೀರಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದರೂ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಗದ್ದೆ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅಲೆಯ ಸರೋವರ ಇವುಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಇದು
ಅದನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಮುಂದೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಲ್ಲ ಕೃತಕ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಸರೋವರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಉದ್ಯಾನವನ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೌದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರವೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಗ ನೀವೇನು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಉದ್ಯಾನವನದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಗ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀವೇ ಬರೀತೀರಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಏನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿದೆ ಹೂ ಬಿಡುವಂತಹ ಗಿಡಗಳಿದೆ ಮರಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೀಟಗಳಿದೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಉಂಪಿಗೆ ಬಂತು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳಿಗೇನಿದೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಣ್ಣಿದೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಎರಡಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೌದು ಅಂತ ಆಯಿತು ಸರಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಪರಿ ಇದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ನಾನು ಉದ್ಯಾನವನದ್ದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ಬರಿಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿದೆ ಅದು ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದರ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಕೀಟಗಳು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದು ಆದರೆ ಗಾಳಿಯು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ ಅಪರಾಗರೇಣು ಶಲಾಕಾಗ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇನ್ನು ಜಲೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಾದರೆ ನೀರು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಇಂಗಾಲ ತಡೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಕು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಗಾಲ ತಡೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಸಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಸಸ್ಯಗಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಜೀವಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಇಂಗಾಲ ತಡೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಆಮ್ಲಜನಕ ಇಂಗಾಲ ತಡೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಸಮತೋಲನ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತದೆ ಸಸ್ಯ ಸಸ್ಯ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ ತಡೆ ಆಕ್ಸೈಡು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಯಾವುದು ಸಸ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸಮತೋಲನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಏನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಸಸ್ಯಗಳು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಬಿಡ್ತವೆ ಅದು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು ನೀವು ಅದನ್ನೇನು ತುಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬದುಕಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾವೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಸಜೀವಿಗಳು ಸತ್ತಾಗ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಯಾವುದು ಸಜೀವಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಘಟಕ ಜೀವಿಗಳು ಅಲ್ವಾ ವಿಘಟಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹುಳಗಳು ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಳೆಯಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಗ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಯಿತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಈ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ
ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಭ ಇದೆ ಈ ಸಹವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಈ ಅಯಾನಿಕಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಸಹವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚುವಿಕೆ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾಣುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಕವಚ ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಚಂದ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾಣುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಕವಚ ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇವುಗಳ ಚುಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲವು ಧಾತುಗಳದ್ದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಬಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮಿನದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮಿನದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ಲೋರಿನದ್ದು ಹದಿನೇಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸೋಡಿಯಮಿನದ್ದು ಹನ್ನೊಂದು ಹೀಗೆ ನೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಟು ಎಸ್ ಟು ಟು ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಏನಿರಬೇಕು ಕವಚಗಳಿರಬೇಕು ಕೊನೆಯ ಕವಚ ಯಾವುದು ಮೂರನೆಯದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಟು ಎಸ್ ಟು ಟು ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಜೊತೆ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಿತಲ್ಲಿ ಎರಡರದ್ದೊಂದು ಗುಂಪು ತೆಗಿರಿ ಎರಡರದ್ದೊಂದು ಗುಂಪು ತೆಗಿರಿ ಉಳಿದದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರಾ ಈಗ ನೀವು ಚಿತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಚಿತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕವಚಗಳು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರ್ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಮೂ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಈ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಟೂವಿಗೆ ಜೊತೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋ ಇದು ಯಾವುದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರು ಕವಚಗಳಿದೆ ಆ ಮೂರು ಕವಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅದರ ಹತ್ರ ಏನು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನನ್ನ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನಿಗೂ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮಿನ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಟುವಿಗೆ ಜೊತೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟಾಯ್ಪ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಎರಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಮ್ಯಾಗ್ ಅದು ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕ್ಲೋರಿನಿಗೂ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮಿಗೂ ಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನಿಗೂ ಸುತ್ತದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮಿಗೂ ಸುತ್ತದೆ ಈಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದವಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀ ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಎಮ್ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಎಮ್ ಜಿ ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದೆ ಎಮ್ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಅದರ ಸೂತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಚುಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಸುಲಭ ಇದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರಕೋಶಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೌರ ಫಲಕ 
ಈ ಸೌರಕೋಶಗಳ ಅನೇಕ ಸೌರಕೋಶಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತಲ್ಲ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಸೊ ಅನೇಕ ಸೌರಕೋಶಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸೌರ ಫಲಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅನೇಕ ಸೌರಕೋಶಗಳ ಬಳಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕು ಬರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ವಾಟಿನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತುಂಬ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಇದು ಸೌರ ಕೋಶ ಸೌರ ಫಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಅಂಶ ಆಯಿತು ಹಾ ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೇಳಬಹುದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವೋಲ್ಟಿನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ವೋಲ್ಟಿನಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೌರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವನ ಸೌರ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ನೆನಪಿರಬೇಕು ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಿಂದ ಒಂದು ವೋಲ್ಟಿನಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಂಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಎಂಟಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರಾ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಇಷ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸೌರ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವೀಗ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಲನಶೀಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಏನು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಐಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತನಕ ಬರುವಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಾಗಬೇಕು ಕಂಬಾಗಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳು ಈ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸೌರಕೋಶ ಸೌರ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಲೇ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತದೆ ಕಡೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಇದರಿಂದ ಆದಂತಹ ಅನುಕೂಲತೆ ಏನಂದರೆ ಎಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ಈ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದು ಈಗ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ನು ಸರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾರು ಹಳ್ಳಿಯವರು ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಲವತ್ತೈವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳಿಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗೋ ಸೋಲಾರ್ನಂತಹ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ಇದೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನೀವು ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂದರೇನು ಕಣ್ಣಿನ ಈ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮಸೂರದ ವಿಧವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಈ ಮಸೂರವು ದೃಷ್ಟಿದೋಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಒಂದೊಂದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅ
ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೂರದ ಬಿಂದು ಅನಂತಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತಿರವಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೆಲವು ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತದೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅವನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಹೀಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದು ಹಿಂಬದಿತನಕ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದರೆ ದೂರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಠಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಕ್ರಿ ಭವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ದೂರದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ಬರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೆಳಕು ಕಿರಣಗಳು ಸಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ರೇಟಿನಾದ ತನಕ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇವನ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ರೇಟಿನಾಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ರೇಟಿನಾದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಮೂಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೋನ್ಸ್ ರಾಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಬೆಳಕು ಬೀಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ವಕ್ರತೆ ದೂರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮಸೂರದ ವಕ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಮಸೂರ ಉದ್ದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಸೂರದ ವಕ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ದೂರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಮಸೂರದ ವಕ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಮಸೂರ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಮ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೋಗದಿಂದಲೂ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಆಗ ಏನಾಯಿತು ಕಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಇದು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೆಂತ ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಮಸೂರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸ ನಿ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರ ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಮಸ್ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂರವು ದೃಷ್ಟಿದೋಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಗೆ ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬಂತ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೀನ ಮಸೂರ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಈ ಪೀನ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಸೂಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರವನ್ನು ಬ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡು ಸ ನೀ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದ ಕೂಡ ಆ ಬೆಳಕು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ ಮಸೂರ ನೀವು ಬಳಸಿದಂತಹ ಮಸೂರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರ ಅದರಿಂದ ಬೆಳಕು ದೂರ ಹೋಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹೀ ಕಿರಣಗಳು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆಗುವುದು ಈ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆದದ್ದು ಅನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದು ಆಗ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲದಿದ್ರದು ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣಗಳು ಬಂದದ್ದಾದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಹೋಗುವಾಗ ಸರಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಳ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕಾರ್ಯವು ಮಾನವನ ದೇಹದ ಸಮತೋಲಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಅಂತಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿ ಮೇಧೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಆಯಿತಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಇದು ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ
ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದವ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನ ಸಮತೋಲನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಿಬೋದು ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿ ಮೇಧೋಜಿರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾಳಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಶ್ರವಣೆ ಆದಂಥದ್ದು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಧು ಮೇಧೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಮೇಧೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಶ್ರವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮಧುಮೇಹ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೇವೆ ಮಧುಮೇಹ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡಾಗಿದಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುಗರ್ನ ಅಂಶ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ್ರಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ನೀವು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಡೈಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ದಿನ ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬ್ಲಡ್ ಆದರೆ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಆ ಶುಗರನ್ನು ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅದು ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವರು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಟೈಪ್ ಟೂ ಇದ್ದವರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಶ್ರವಣೆ ಆದದ್ದು ಅದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೈಯೇ ಇರ್ತದೆ ಅದು ರೋಗ ಸ ರೋಗದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳದು ಆದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದವರು ಅವರದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಿ